السلام عليكم فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وردة على مساحة اتنين خمسة وعشرين في اتنين خمسة وعشرين الفيديو ده يا شباب من نوعيات الفيديوهات اللي ما ينفعش نقدم فيها عشان فيها تفاصيل كتير فلازم تتابع الفيديو للنهاية عشان الفكرة توصلك كاملة طبعا الفيديو هعمله على جزئين جزء للرسم بس والجزء الثاني هيكون للتنفيذ لو انت بتشوفنا الاول مرة انزل تحت اشترك في القناة والناس اللي بتشوفنا على طول يا ريت يا شباب ما ننساش لايك للفيديو يلا بينا نبدا اول حاجة بنعملها هتقيس السقف بتاع وتحدد مركز النص حددت السنتر بتاع السقف بتعمل برجل على 75 سنتي وترسم دايرة متر ونص في متر ونص الخطوة الثانية هي اننا نقسم الدايرة دي على 8 طبعا انا عامل فيديوهات كتير لطريقة تقسيم الدايرة على 8 تقدر تتابع اي فيديو منهم وكده احنا قسمنا الدايرة بتاعتنا على تمانية هنبدأ نوصل العلامات ببعضيها وانت بتوصل العلام اخرج بالعلام برا الدايرة بمسافة تتقدر اربعين او خمسين سنتي وكده احنا قسمنا الدايرة بتاعتنا على تمانية بدون تغيير في اي حاجة هتجيب نفس البرجل اللي احنا رسمنا بيه الدايرة المتر ونص في متر ونص نفس البرجل الخمسة وسبعين سنتي هتبدأ ترتكز بالبرجل بتاعك على التمن نقط على الدايرة يعني تقاطع خيط العدل مع الدوران نبدأ نرتكز ونلف نرسم الدوران زي كده هتنقل بالبرجل بتاعك من النقطة دي لحد النقطة اللي بعدها وتلف ترسم دوران تنقل على النقطة اللي بعدها وتبدأ ان انت ترسم دوران وتنقل البرجل بتاعك من النقطة دي للنقطة اللي بعدها تنقل من النقطة دي للنقطة اللي بعدها وتنقل البرجل بتاعك على النقطة اللي بعدها وتلف ترسم دوران وتنقل البرجل بتاعك على النقطة اللي بعدها وترسم دوران وتنقل البرجل بتاعك على النقطة اللي بعدها وترسم دوران وكده احنا رسمنا وردة بتمن ورقات الخطوة الجاية هي اننا نرسم دايرة الدايرة دي هنرسمها منين؟ من اول مركز السقف لحد اول الوردة من قدام لحد سن الوردة وتبدأ تفتح برجل لحد اول الوردة وكده احنا رسمنا الدايرة بتاعتنا الخارجية هنجيب نفس البرجل اللي احنا رسمنا بيه الوردة البرجل ده كنا بنرتكز بيه فين؟ كنا بنرتكز بالبرجل من اول التمن نقط اللي احنا مقسمين بيها الدايرة كنا بنرتكز لحد سنتر الدايرة لا هنفتح برجل يكون ازيد 12 سنتي عملت البرجل الازيد 12 سنتي ونبدأ ان احنا نرسم دوران هنرسم الدوران فين؟ بين الورقة والورقة في المنطقة الفاضية بتبدأ ان انت تلف ترسم دوران لحد ما يتقاطع مع الدايرة يعني مش هنخش بالبرجل في الوردة تاني لا احنا في المنطقة الفاضية بنرسم دوران صغير لحد ما نلمس الدايرة الخارجية ونقف كمثال ارتكزت بالبرجل ابدأ ان انا ارسم دوران زي كده انقل على النقطة اللي بعدها وارسم دوران تنقل على النقطة اللي بعدها وتنقل على النقطة اللي بعدها وننقل على النقطة اللي بعدها كده احنا رسمنا كل الدورانات اللي في الاتجاه ده هنرجع نرتكز على نفس التمن نقط ونلف نرسم الدورانات بس في الاتجاه التاني العكس وانقل البرجل بتاعي عن النقطة اللي بعدها بحيث الدوران ده يتقاطع مع الدوران ده عشان اظهر لك شكل الرسمة ابدأ امسح لك نقط التقابل انهي نقط تقابل دي ورقة جنبيها ورقة تانية في في النص مثلث هنمسح الخيط الزيادة اللي بين المثلث والورقة وبين المثلث والورقة بحيث المثلث ده يكون منعزل ملوش علاقة بالوردة ولا من هنا ولا من هنا بتمسح بقى كل نقط التقابل بنفس الطريقة ممكن امسح لك الدوران الكبير ده عشان شكل الوردة يكون ظاهر معاك 
وكده احنا مسحنا كل نقط التقابل هنعمل برجل صغير على مقاس 20 سم بحيث نرسم دايرة في نص الوردة الدايرة دي هتكون 40 في 40 بعد ما ترسم الدايرة اللي في النص بتمسح كل الخطوط والعلامات اللي داخل الدايرة وكده احنا رسمنا الوردة بتاعتنا بس رسمناها متفنشة نهائي هنبدأ دلوقتي ان احنا نخش قيمة بيت الليد اللي انت شايفها مناسبة ليك سواء 6 سنتي 7 سنتي انسب حاجة هتكون 6 او 7 سنتي ال10 سنتي هتكون كبيرة قوي وهتصغر الرسمة اول حاجة هنعملها هنرتكز على الثمان نقط اللي احنا ارتكزنا عليهم في الاول في الاول كنا بنفتح برجل من اول الثمان نقط لحد سنتر الوردة البرجل ده هنقل منه نقل للداخل يعني مش نزود لبره لا احنا هنقل لجوه قيمه بيت الليد اللي احنا عايزينها سواء 6 سم او 7 وتبدا تفتح برجل على قد المقاس ده ونبدا نرسم دوران الدوران هنرسمه مش هنرسمه من الاول للاخر عشان ما نرجعش نمسح نقط تقابل زي كده يعني مش هنرسم الدوران كله لا ارسم جزء واحد بس نفس المكان اللي احنا مرتكزين فيه زي ما هو رسمنا الدوران ده بنرسم الدوران اللي زيه زي كده برسم جزء الدوران بس وقف انقل على النقطة اللي بعدها تنقل على النقطة اللي بعدها تنقل على النقطة اللي بعدها بص يا فنان كده احنا حددنا بيت الليد بتاع وش الوردة الاول كنا بنرتكز في النص واحنا بنرسم الفينش بتاع الوردة كلها بترتكز في النص تمام طيب واحنا بنسيب قيمة بيت الليد بتاع الوردة من قدام اللي هو الدوران البارز قال لنا قيمة بيت الليد لجوة دلوقتي احنا عاوزين نرسم الدوران الغاطس بتاع نهاية الورقة الواحدة للوردة هنعمل ايه هنزود لبرة قيمة بيت ليد سبعة سنتي او ستة سنتي نفس القيمة اللي احنا سبناها هنا ونرتكز بيه فين عند نفس التمن نقط بس من هنا هنزود من اول سنتر الدايرة او الوردة هنزود للخارج قيمة بيت ليد ستة او سبعة نفس القيمة دي ونبدأ نرتكز بالبرجل عند نفس التمن نقط ونرسم دوران الدوران اللي احنا هنرسمه هنرسمه من اول الدوران بيت الليد الداخلي لحد ما يتقاطع مع خط النص وتقف زي كده رسمت الجنب ده بترسم الجنب اللي زيه الجنب التاني كده احنا حددنا بيت الليد للرسمة اللي في النص كلها هنبدأ دلوقتي نحدد قيمة بيت الليد بتاع المثلثات الصغيرة طبعا احنا كنا عاملين برجل وبنرتكز بيه على نفس التمن نقط وكنا مزودين في البرجل 12 سنتي للخارج ليه عشان لسه في شريحة جبس هتركب يمين وشريحة جبس هتركب شمال فالفراغ ده في الاخر هيدي هنبدأ دلوقتي نخش للداخل قيمة بيت الليد هنزود 6 سنتي او 7 سنتي نفس قيمة بيت الليد اللي احنا سبناها للوردة هترتكز بالبرجل عند التمن نقط وتفتح برجل لحد السنتر وتزوده 12 وتزود عليه قيمة بيت الليد اللي انت عاوزها اللي هي 6 او 7 وتبدأ ترتكز بالبرجل بتاعك عند التمن نقط وتبدأ ترسم دوران جوة المثلث دوران صغير ما توصلش الدوران للاخر رسمت الدوران اللي في الاتجاه ده بترسم الدوران اللي في الاتجاه التاني تنقل عن النقطة التانية اللي بعدها وتبدأ ترسم دوران تنقل عن النقطة اللي بعدها 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 وكده احنا حددنا الدورانين الاثنين بتوع المثلث الصغير فاضل معانا ان احنا نخش قيمة بيت الليد بتاعة الدايرة الخارجية خالص عشان نحدد نهاية بيت الليد للمثلث هتبدأ تفتح برجل من اول سنتر السقف لحد نهاية الورقة وهتخش للداخل للداخل ستة او سبعة سنتي نفس قيمة بيت الليد اللي انت سايبها 
للوردة كلها وتبدأ ترتكز في سنتر الوردة تبدأ ترسم دوران داخل المثلثات فقط يعني زي كده المثلث بس واللي بعده كذلك الأمر أرسم جواه دوران والمثلث اللي بعده أرسم جواه دوران وكده الرسمة بتاعتنا كلها ترسمت نهائي وسايبين للداخل قيمة بيت الليد